Вот самая нужная программа, за счет которой как бы тут хватает оперативки. Программа Link to SD. Она умеет ссылать все приложения полностью на карточку. Но для этого ей нужно создать еще доп. раздел. Видите, какие у нее функции наворочены? Вот у меня раздел дополнительный 524 метра. Причем этот телефон берет раздел у меня, по крайней мере, только в формате FAT32. External там 3, 4, фиг. NTFS фиг. Только FAT32 подключился. Но главное подключился. Тоже радует. Кое-какие ярлычки сразу же удалил. Тут был ярлык на загрузку платных игр. Нафиг оно мне надо. Так, по поводу видео. Вот единственный видеоплеер, который берет, ну, из тех, что я пробовал, который берет все возможные форматы. То есть он даже аудио цепляет. Он умеет возможность смотреть видео из интернета, если даете ему ссылки там и так далее. Очень хороший видеоплеер. Видите, кассент видео. Так, на Витл живенько здесь работает. Так что 650 частота процессора для Навитела это выше крыши получается. Так как, напомню, на 819 заявлено, что частота 650. Хотя все программы тестилки либо вообще ничего не говорят, либо говорят 668. Установлено соединение со спутниками. Ну вот, начинает реально. Сначала он взял по Wi-Fi местоположение. Сейчас будет со спутниками соединяться, что займет там 2-3 минуты. И что это? Прикольно. Вот это меня прикалывает в этом телефоне. Не с того ни сего, может взять и выскочить из программы. Программа остается работать. Ну, в принципе. На Samsung я глюки покруче видел. со спутниками. Видите? На Vitals хорошо работает с двол этим с мультитаческим зумом. Ладно. И это она. Ну, как видите, на Витал выедает все-таки почти всю оперативку. Много он хочет оперативки. Ладно. Прикольно. Еще и сенсор, походу, подвис. Ну, для китайцев нормально. Тест мучения телефона. Угу. Все, сенсор рубанулся. Кнопки работают, но не сенсор.
Прикольно. А, помогла банальная перезагрузка экрана. Извините, тогда. значит у него сенсор, если отключился, банально блокируем, снимаем с блока и все, сенсор опять включается. Видимо, это программная ошибка была, что он подумал, что я его заблокировал. Хе-хе, прикольно. Установлено соединение со спутниками. Ну да. Значит, народ, если кто встретит такую фигню, что сенсор не отзывается, банально ставьте блок, снимайте с блока, все, сенсор отзывается. Для чего эти обзоры и делаю? Алло. Вот. Сетигит, кстати, тоже работает. Там показывать нечего. Так, режим фонарика. Ну, вспышки нет. Ледовский. Ну, помогает вот эта фигня. Светит довольно-таки мощно. В темноте как бы помогает. Сейчас жалко не темнота, но, поверьте, пучок такой нехилый. То есть экран на максимум сразу светит. Что мы можем сказать о телефоне? Ну, в общем-то, и все. Так, что у нас скажут тестилки? Ну, частота... Видите, сначала он не смог ее определить. Архитектура 6, RM6. Ну и вот, возможно, частота 668. Ну все. Запускать бенчмарк бесполезно, он очень долгий. Видео слишком много времени будет длиться. Могу сказать, одно рот получим, все работает. Все.